asione kwamba hawezi mm-hmm. uh, anatakiwa amini kwamba anaweza endapo atakuwa na matumaini mm-hmm. ya chote kile ambacho anahitaji kukifanya mm-hmm. kwa hiyo taratibu yale matumaini yatampa nguvu mm-hmm. ya kuweza kuendelea kutakuwa ni msukumo wa ndani wa yeye kuweza kuendelea kuyafanya ambayo angefikiri au angetamani mm-hmm. kuyafanya lakini kingine awe na ndoto yeah. unajua hatu wote yeah. hatu wote yeah. ndio maana tunaamini kwamba maisha yanaishi hapa mm-hmm. kijana atengeneze ndoto kubwa mm-hmm. zaidi ya ndoto alizonazo mm-hmm. na sio ndoto tu ziwe ni ndoto zinazomtisha yeah. kwa makila akitaka kufanya awe anaogopa yeah. aogope yeah. ule uoga unatakiwa uendelee kumjenga yeah. aone kwamba kiki na chokiogopa lazima ni pambane nayo. Yeah. Kwa zile ndoto wazipeleke kwenye jamii yake. Yeah. Jamii ione kwamba anaota ndoto zikizo njema. Yeah. Jamii iwe tayari kuweza kumpokea. Yeah. Kwa kufanya vile jamii itaona ana kitu ambacho wanacho kwa ajili yake. Yeah. Lakini na yeye atatamani kuzikamilisha ndoto zake. Sasa yeah. ile dhana ya kukaa na pambana na ndoto zake itamfanya aendelee kutafuta maisha, aendelee kuishi, lakini pia aendelee kuwa na imani ya huko anakokwenda leo na kesho. Yeah. Kwa hiyo kwa hiyo ni moja ya misingi ni vitu ambavyo vitamjenga kijana aweze kuyafikia malengo anayotaka. Okay. Uh, wewe ni moja ya vijana ambao najua wamechukua miaka kumi, zaidi ya miaka kumi, kufanya iki ambacho unakifanya kwa sasa. Na tunapozungumzia thamani ya maisha tunazungumzia uthamani wa kile unachokipenda na kuwa na kuwa na uvumilivu na subira. Yes. Jamii yetu ina vijana ambao hawana subira mm-hmm. na ambao hawana uvumilivu hivi kwa kiasi chako na kwa nafasi yako hii inakukera kiasi gani na kama inakukera kiasi gani ni kwa namna gani kijana anapaswa kujua kwamba maisha haya ni safari kwanza kabisa yananikera sana maisha yani pale ninapoona kuna vijana wana nguvu alafu hawafikirii hawataki kujitoa yeah. hawataki kufanya vitu yeah. yeah. inaniuma inaniuma kama kijana ambaye naamini kesho nitauacha ujana yeah. lakini pia naachaje yeah. um, kikubwa ambacho naamini mm. naamini kwamba ni changamoto kama nilivyosema pia kama ni mazingira mm. lakini pia naamini kwamba tutakapokuwa ni mazingira ya afrika hiyo mm. tukaenda kwenye 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 upande wa pili na tukakujia kufanya zaidi mm. uh, mimi niweke tu moja kwa moja niweke mm. moja kwa moja kwa kwamba swala zima la vijana mm. vijana tuwe tayari kujitoa mm. tuwe tayari kujifunza mm. tuna uvivu wa kufikiri kwa tuna fikra mganga hilo mm. ni changamoto kubwa sana. Mm. Na kutokana na sisi kuwa na fikra mgando mm. tunashindwa kuweza kuwa na mawazo yaliyo na uwezo ya, wa, wa kutujenga. Mm. Yaliyo na uwezo wa kutujenga. Mm. Kwa tuna, tuna, tunajikuta tuna 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 tunashindwa kufikiria nje, eh, vijana nasema nje ya box, tunashindwa mm. kufikiria nje ya mipaka tuliyojekewa mm. kwa sababu hatujui tunaenda. Kwa na, ni wasi vijana yeah. warudi shule sio lazima darasani mm. wakae na watu ni wasifu vijana waende kwenye makongamano mm. ni wasifu vijana wasome mm. vitabu mbalimbali mm. viwajenge waweze mm. kuwa na fikra mbadala mm. ili waweze kuyatambua zaidi maisha mm. waweze kusitambua ndoto zao na wawe tayari kuzisimamia na kupambana mm. hii itaweza kujenga taifa kubwa sana mm. lenye kuthamini maisha tunayotamani okay yeah. tunapoambia vijana kusoma wengi wetu tunafikiri labda ukae darasani au umemaliza wewe una mfumo wako wa maisha na experience yako. Unadhani ni wakati gani kijana anapaswa kujifunza vitu vipya au kusoma au kujifunza kitu chochote kwenye maisha? Kuna wakati maalum au wakati wowote ule kwenye maisha? Kwenye maisha na wakati wowote. Tunajifunza wakati wowote. Na tuna tunashindwa kufahamu pale tunapofikiria kwamba maisha ya, ya kujifunza ni darasani peke yake. Yeah. Tuna tuna tunajikuta tuna, tunaishia kwenye wigo wa fikra hiyo. Yeah. Lakini kuna zaidi ya darasa Mm. kuna elimu ya ziada na kiada mm. eh? tunaweza tukaenda darasani tukapata hizo 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 level lakini mm. tukitoka hapo tunaenda mtaani tunatakiwa tuende kujifunza hivi mm. kwa wakati wote ni wakati wa kujifunza mm. na tunajifunza kwa watu wote mm. tunajifunza kutoka kwenye vyanzo vyote mm. eh, leo nasikitika tu ambako matumizi yetu ya simu eh, sio mazuri sana mm. ni aina gani ya taarifa unaoingiza kwa vijana wengi tumekimbia kwenye taarifa mm. baada ya kukimbilia kwenye maarifa. Mm. Hilo ni muhimu sana. Mm. Tunakwenda sana kukusanya taarifa badala ya kukusanya maarifa. Mm. Kwa tunakusanya taarifa ambazo tunaweza kuzipima wala kuzichuja, mm. matoke yake zinatunyima uwezo wa kuwa na maarifa. Mm. Lakini tungeenda kwenye maarifa zaidi, hizi mm. taarifa zikikuwa ni sehemu ndogo sana ya kutujenga. Mm. Na, na kwa wakati wote ni wakati wa Okay. Yeah. Uh, um, kwa sasa tuna tuna scenario kwamba vijana wengi walikuwa wakienda shule 
wanataka wapate kazi wakishapata kazi maisha yanaenda We una kazi umefanya kazi kwa zaidi ya miaka mitatu mitano hivi uh, umuhimu wa skills za maisha nje ya kazi ukoje kwa binadamu Nafikiri ni, ni moja ya fikra niliposema fikra mgando inaanzia hapo mm -hmm. Tum, elimu yetu imetufundisha kuajiriwa yeah. elimu ya mkoloni eh? yeah. Ime, imetufanya tuamini katika kuajiriwa mm -hmm. sisi tulokwenda shule yeah. tuna tuna ile hali ya kuamini katika kuajiriwa uh, tuvae vizuri tukae kwenye ofisi kubwa za watu wengine tuweze kuwafanyia kazi yeah. ida tulemanza kufikiria yeah. kwa hiyo tunafanya kile ambacho wengine wamekusha fikiri baadaye mm -hmm. kwa sisi tunakuwa watumwa wa fikra zao Mm. Kwa kwenye hilo niombe tu niweke wazi kwamba mm. ni changamoto lakini pia tukirudi nyuma tunatakiwa tuanze kufikiria juu ya kujiajiri. Mm. Sio mimi katika ajira hiyo. Mm. Na ni changamoto kwa sababu hatutaki kufikiria kuhusu mm. sisi na vipaji vyetu mm. na jinsi ambavyo tunaweza tukaviweka sokoni vikatushangia. Mm. Mimi nimegundua nimeajiriwa mm. nafanya kazi paka leo lakini mm. nimegundua ninachokifanya ofisini mm. sio ambacho ni, ni Mungu alitaka nikifanye na, na tatizo ni hilo mm. tunatengenezwa tuna kwenda kuwa waajiriwa kufanya kazi nyingine za watu wengine mm. wakati sisi tumezaliwa tuna kitu kikubwa ambacho Mungu alitaka tukifanye mm. kwa hiyo nimerudi nyuma nimeelewa Mungu ameniambia kwamba uh, una kitu moyoni mwako ambacho unaweza ukakifanya nje hiki unachokifanya na hicho ndio ambacho nimeamua kutoka mm. niende nikakifanye kwa sababu yeah. nakisikia maoni. Kwa hata vijana twende mbali zaidi ya ajira, twende mbali zaidi ya tunachokipata kutokana na kuajiriwa. Mm. Twende kwenye kufanya vitu ambavyo tunavipenda. Mm. Na hicho hata kwa vijana wa leo mm. na watoto wa kesho. Mm. Tuanze kuwajenga watoto wetu, marafiki zetu na wadogo zetu kwenye kupenda zaidi kile walichonacho moyoni mm. kuliko kupenda kuajiriwa. Kwa kile kita tujengea, kita wajengea tabia za kutaka, kupambana, kuzitimiza ndoto zao. Mm. Kutaondoa ule uoga mm. uh, wa kuhofia kuyasimamia maisha yao kutoka mm. na ndoto ambazo vijana wanazo. Mm. Hilo dinawezekana kabisa. Na ndoto ambalo mini menifanya, mm. niwene kwa mba kuna kitu na kosea. Hivi kuna fragia ni kufanya kitu ambacho kinatoka mwene mwako kwenye maisha. <laughs> kuna, kuna, kuna kitu kuna hito ukamilifu wa ubinadamu. Una, unakuwa umekamilisha kile ambacho mungu alitaka ukifanya. Furaha kubwa unaoipata ni ukamilifu wa kazi ambayo Mungu alikupa ukaifanya kwa wanadamu. Mm. Una, unajisikia furaha, mm. amani na upendo mm. pale ambapo unafanya kitu unachokipenda. Mm. Ukifanya usichokipenda unaumia. Unapata tu pesa mm. lakini hauwezi kuifurahia. Mm. Ila furaha kubwa utakayoipata mm. ni pale ambapo utafanya kitu unachokipenda. Mm. Haijalishi kinakuingizia kiasi gani. Mm. Na, na, na hicho ndicho kitakachopelekea mafanikio makubwa sana kwenye maisha. Mm. Sababu utakifanya kwa amani, mm. utakifanya kwa furaha na kita ile fanya ile furaha yako iendelee kwa maisha yako yote. Mm. Utaishi kwa amani sana. Okay. Uh, uh, moja ambayo kwamba ni kwamba kulingana na muda wetu tunaelekea ku, kukamilisha au kufunga. Lakini mtazamaji wa Jitambue Forum nikwambie kitu. Huyu jamani hazina. Haya alikuwa ni kwa ufupi na bado tutaendelea kujifunza kutoka kuna, kutoka kwake kwa sababu specifically tunaanza kuwa naye section yani tunaanza kuwa naye vipindi maalumu ambavyo kila wiki atakuwa anakuja kukufundisha kitu kimoja katika maisha kila wiki itakuwa na section yake akiongelea jambo fulani hiyo yote ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza jamii ambayo inajitambua inajua thamani ya maisha inajua wajibu wake na inajua ni wapi ama ni kipi hasa cha kufanya wakati sahihi na wakati gani Upita bana karibu sana tukiwa tunaendelea kufunga mi nataka uzungumze na vijana. Uambie maneno yako ya busara. Kwanza, niambie ni Tanzania hipi unapenda kuiona. Na hili uione vijana wafanya nini. Amba utakuwa ni usia wako, amba utakuwa nafungia nao kwa jamii. Natamani sana kuiona Tanzania ya watu wenye ulewa mkubwa sana. Ndiyo. Wa, 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 wa maisha wa mataku ya ishi. Ndiyo. Iwe ni Tanzania yenye vijana ambao watakuwa mefanikiwa malengo yao makubwa. Lakini pia iwe ni Tanzania iwe ni Tanzania ambayo itaweza kuendelea kama taifa na, na, na vijana kama nguzo wao wamefanikiwa ndoto zao zote iwe ni Tanzania ambayo itakuwa ni yenye neema yenye kumfanya kila mtu awe na furaha na na, na, na ili ikamilike kwangu mimi naamini kuna vitu vichache vya kufanya kuna vitu vichache vya kufanya ambavyo vijana wakivifanya tunaweza kubadilisha na kufikia kuifata kuifanya kuwa Tanzania kubwa Um, moja ya kitu cha kwanza kabisa cha msimu ni kujitambua. Uh, Hatujajitambua na wale wachache walojitambua bado sijaona. 
tunatakiwa kujitambua sana kujitambua sisi ni nani kutambua tuliumbwa kufanya nini tulitambua tunachotakiwa kufanya kwenye hii dunia kutambua jinsi gani tunatakiwa tuwasiliane na watu wetu wa karibu na ili tuweze kuzisimamia ndoto zetu kujitambua hilo ni swala la msingi sana swala la msingi sana ni kujitambua yani fanya unayofanya lakini mwisho wa siku usipojitambua na kujua umuhimu wako basi utakuwa umekwama sana ndo maana kuanzia wiki ijayo utakuwa naye pita akiwa nakuletea masomo mbalimbali mbali, yote yeye aweze kujengea kujengea uwezo wa kujitambua ujue wajibu wako na vitu vingine ambavyo unapaswa kuvifanya katika jamii hii ni darasa ambalo pengine hukulipata darasani ukulipata kazini kwako ila kupitia jitambua unapata nafasi ya kujifunza kutoka kwa wenzio au kwa wenzetu ambao wao wamejitambua mapema pita ni kuomba ufanye kitu kimoja tu najua wiki ijayo utakuwa na tutaanza kuwa na mambo kidekede Naomba ufanye introduction ya vitu ambavyo utakuwa tunakuja kujifunza. Nikupe nafasi. Uzungumzie klasi zetu. Sawa. Vitu ambavyo tutakuwa tunajifunza kuanzia wiki ijayo um, vitalenga zaidi kwenye swala zima la kuzungumza mbele za watu. Mimi nimezaliwa, ninapenda sana kuzungumza, nimeelewa kwa jamii ambayo imekuwa ikizungumza, ikinizungumzisha sana. Kwa hiyo baadaye nikasoma, nikaelewa misingi ambayo tunatakiwa tuwe nayo. Kwa hiyo kuna, kuna misingi na misingi imejengwa kwenye 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 maeneo makubwa matatu. Eneo la msingi la kwanza ni kutambua dhana nzima ya kuzungumza mbele ya jamii. Kwa nini tunatakiwa kuzungumza mbele ya jamii? Kwa kuna ma, kuna eneo hilo tutakuwa tukilisoma pia. Alafu cha pili ni kwenye vitu gani ambavyo vinatuzuia na njia gani zitumike kuweza kuondoa uoga tulionao kuzungumza mbele ya jamii. Sababu wengi asilimia kubwa tuna, 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 tuna kuongea kwenye jamii sio kwamba tuna vitu vya kuongea ni kama tuna uoga. Kwa hiyo tutazungumzia zaidi maeneo ya jinsi gani ya kuondoa uoga na ili tupate nguvu na uwezo wa kuzungumza kwa jamii. Lakini eneo lingine la tatu na la msingi pia litakuwa ni eneo la jinsi unavyoweza kusimama na kuweza ku, kuzungumza na hadhira wewe nayo. Jinsi gani uvae, jinsi gani uonekane, e, jinsi gani utumie vifaa vyako ili uweze ku, kufikisha ujumbe kwenye hadhira kwa kile kiwango ambacho wewe umekitamani. Kwa hayo ndio maeneo makubwa ambayo tutakuwa tukishirikiana tu pamoja kwenye madarasa tuliyo nayo. Lakini pia niombe kwamba kuna vitu vinakuja vingi. Kwa hiyo ni mwanzo. <laughs> Asante sana. Msikilizaji ajitambue forum kama unavyoona na kama umepata kumsikiliza, ni kuombe tu kitu kimoja. Dhima hasa ama lengo kuu la jitambue forum ni kuhakikisha kama jina linavoeleza tukujenge katika kujitambua zaidi. Tutaendelea kukuletea watu ambao wanauelewa tofauti na ambao wako katika jamii hii ya kitanzania ambao pengine ukutegemea kuwaona kwenye TV nyingine yoyote ya kawaida lakini kupitia kwetu basi utawaona. Hawa watu ni hazina kwetu na ndio maana tunakutanisha tuna nao. Paka wakati mwingine mimi naitwa Pius ama Mjomba Mjomba. Endelea kusubscribe kwenye YouTube channel yetu hapo chini. Alafu cha muhimu endelea kukomenti pia utoe maoni yako. Alafu cha mwisho kisha subscribe pale weka kialama cha kengele ili kila tunapo upload video moja au mpya unapata lakini pia usisahau mtandao wetu wa Instagram ya Jitambue Forums pita una social networks eh yes. inabidi sasa hivi watu waanze kukuzoea sana <laughs> ningeomba uji uintroduce na Instagram page yako mm. kwa sababu ndio pita anapatikana kwa wepesi sana ukimtu uki, ukienda Instagram yeah. unaitwa nani vile Baimana P. Yeah. Kwa ingia pale andika Baimana P, mfollow alafu uendelee kujifunza zaidi. Kama una maswali mengine pia unaweza ukakomenti hapa chini ya hii video lakini